অভিনেত্রী জানেন কাকে দিয়ে কোথায় কিভাবে অথবা কখন কাকে কোথায় লাগাবেন কোন কাজে লাগাবেন আমাদের অনেকের মন্ত্রী পরিষদে হয়তো উনি স্থান দেন নাই কিন্তু হয়তো ওনার মত মাথায় আছে যে আরও ভালো জায়গাতে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ওনার দিয়ে করাবেন আমি সবসময় চেষ্টা করেছি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন আমাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাদেরকে তার সঙ্গে নিয়ে এই তার যে নির্বাচনী এজেন্ডা সে বাস্তবায়ন করতে চান তাদেরকে তিনি সঙ্গে নিয়েছেন নাফি আজ বিকেলে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ নিতে যাচ্ছে এবং বেশ আলোচনায় ছিল যে কারা কারা নতুন মন্ত্রিসভায় স্থান পাচ্ছেন বেশ রদবদল হয়েছে কিন্তু তবে রদবদল হলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা এবং কর্মদক্ষতাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং আরেকটু যদি বলি যে সাংগঠনিকভাবে দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই যাদের সম্পর্ক ছিল তারাও কিন্তু মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন এবং বিকেলে যে মন্ত্রী সভার নতুন মন্ত্রিসভা যারা আছেন তাদের শপথ গ্রহণ এ নিয়েও সচিবালয়ে চলছে প্রস্তুতি এ নিয়ে এখন দুপুরে থাকছে বিস্তারিত আপনাদের সঙ্গে আছে আমরা দুজন আমি তাসওয়ার নাফি এবং আমি ইসরাত মুক্তি এক্সপোর্টটাকে ডাইভার্সিফাই করতে হবে লোহিত সাগর দিয়ে না পাঠিয়ে অন্য কোন পথে পাঠাতে হবে এগুলো যদিও লং টার্ম বিষয় কিন্তু নতুন সরকারের যে অর্থনীতি তার মধ্যে এই এই চিন্তাগুলোকে কিন্তু রাখতে হবে একমাত্র এল এনজি যদি কাতার এবং ওমান থেকেই নেই তাহলে কিন্তু আমাদের বিপদ আছে আমরা অন্য রুটে এগুলি দেখতে হবে এবং ওই সব দেশে আমাদের যদি বাংলাদেশি প্রবাসী এক্সপার্ট থাকে তাদের এনগেজ করতে হবে আমাদের তো ওয়েস্টের কোনো শেষ নাই মানে এইটা আমাদের এখানে আমরা চ্যাম্পিয়ন তো এই জিনিসটাকে যদি আমরা এই জৈব সার এবং জ্বালানি দুটাতেই ব্যবহার করতে পারি এই ক্ষেত্রে সরকার অনেকখানি এগিয়ে যাবে মুক্তি একদিকে জ্বালানি মূল্য আর সংকট চাপ বাড়াচ্ছে ডলারের বাজারে আবার অন্যদিকে কমছে দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত এমন অবস্থায় দূর দূর সেই জ্বালানি পরিকল্পনা নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা এই নয় এখন দুপুরে রয়েছে বিস্তারিত তবে শুরুতে এই নতুন মঞ্চ পরিষদ নিয়ে প্রস্তুতির খবর সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নতুন সরকারের মন্ত্রিসভা শপথ নেবে সচিবালয়ে নতুন মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানে নেওয়ার জন্য গাড়ি একে একে রওনা দিয়েছে এ বিষয়ে আরও জানাতে সহকর্মী শাহরিয়ার জামান দ্বীপ যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে দ্বীপ সচিবালয়ে নতুন মন্ত্রিসভা ঘিরে তো প্রস্তুতি চলছে সব মিলে এই মুহূর্তের প্রস্তুতি কেমন দেখছেন জানতে চাই জানানো হয়েছে যে চারটার মধ্যে এই গাড়িগুলো যাদের মন্ত্রিসভা যারা স্থান পেয়েছেন তাদের যে গন্তব্যস্থল রয়েছে বা বাসা রয়েছে বা যে ঠিকানা তারা দিয়েছে সেই জায়গাগুলোতে এই গাড়িগুলো পৌঁছে যাবে আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রত্যেক গাড়ির জন্য একজন করে ড্রাইভার এখানে উপস্থিত রয়েছে এবং এখানে চল্লিশটি গাড়ি রাখা হয়েছে যদি মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছত্রিশ জন সেখানে বলা হয়েছে যে কয়েকটি গাড়ি অতিরিক্ত রাখা হয়েছে যে যদি গাড়িগুলো কোনো কারণে সমস্যা হয় সেই পর্যায়ে গাড়িগুলো এক্সচেঞ্জ করা হবে এছাড়া আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই যে এখন পর্যন্ত আমরা যেতে জানতে পেরেছি যে সন্ধ্যার সময় বঙ্গভবনে যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে সেই অনুষ্ঠানে চোদ্দোশো অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং এই অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানোর যে প্রক্রিয়া সেটিও কিন্তু শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ পরপরই কিন্তু এই সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং যেটি আমাদেরকে মন্ত্রিসদ বিভাগ থেকে জানানো হচ্ছে যে শপথ গ্রহণের সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে এখন শুধু এই গাড়িগুলো পাঠানো হবে গাড়িগুলো পাঠানোর পর এই গাড়িতে করে মন্ত্রিপরিষদ যারা স্থান পেয়েছেন তারা বঙ্গভবনে আসবেন এবং শপথ গ্রহণ করে তারা সেখান থেকে চলে যাবে আর আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সকাল সাড়ে দশটা থেকে কিন্তু পরিবহন পুল থেকে গাড়িগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সেগুলো বুঝে নিয়ে অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে কার্যক্রম সেগুলি করতে থাকে এবং দুপুর দেড়টা দেড়টা থেকে এই সচিবালয় থেকে কিন্তু একে একে গাড়িগুলো বের হতে থাকে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে ছটি গাড়ি কিন্তু এই সচিবালয় থেকে ছেড়ে গিয়েছে বাকি গাড়িগুলো যার প্রক্রিয়া চলছে এবং প্রত্যেকটি গাড়ি কিন্তু নির্দিষ্ট একটি গন্তব্যে যাচ্ছে এবং সেই গন্তব্যে যাওয়ার পরে মন্ত্রিপরিষদের যারা সদস্যরা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু এই গাড়িগুলোতে করেই তারা বঙ্গভবনে যাবেন এবং আজকে শপথ গ্রহণের যে অন্যান্য আনুষঙ্গিক আনুষঙ্গিক কার্য 
কার্যক্রম সেটিও কিন্তু শেষ করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মন্ত্রিপরিষদের যারা বিভাগের যারা কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা কিন্তু সকাল থেকে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যারা অতিথি আসবেন তাদের দাওয়াত সংক্রান্ত অন্যান্য যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো কিন্তু ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে সব মিলে বলা চলে যে সব যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে শপথ গ্রহণের সেগুলি কিন্তু শেষ হয়েছে আপনাদের একটু জানিয়ে রাখতে চাই গতকালকে রাতেই কিন্তু ছত্রিশ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভার ঘোষণা দেওয়া হয় এবং এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি পঁচিশ জন পূর্ণমন্ত্রী রয়েছেন এবং এগারো জন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন তো এই গাড়িগুলোও কিন্তু সেভাবেই ভাগ করে দেওয়া হয়েছে মন্ত্রীদের জন্য এক ধরনের গাড়ি এবং যারা প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন তাদের জন্য আরেক ধরনের গাড়ি এবং একটু জানিয়ে রাখতে চাই ছত্রিশ সদস্যের মন্ত্রিসভায় দুজন কিন্তু টেকনোকেট মন্ত্রী রয়েছে আর তাদের জন্য কিন্তু এখান থেকে গাড়ি পাঠানো হচ্ছে অর্থাৎ ছত্রিশ সদস্যের সবাইকে কিন্তু গাড়ি দেওয়া হচ্ছে এই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এবং এই গাড়িগুলো কিন্তু সকাল থেকেই রেডি রাখা হয়েছে এবং দুপুর দেড়টা থেকে কিন্তু গাড়িগুলি এক একটি গন্তব্যে পাঠানো হচ্ছে এবং আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যারা যাদের বাসায় গাড়িগুলো যাচ্ছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে দুটো জায়গা থেকে কিন্তু আমাদেরকে বলা হয়েছে যে চারটার মধ্যে সবার বাসায় গাড়ি পৌঁছে যাবে এবং এখানকার যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতিতেও কিন্তু আমরা একই বিষয়টি দেখতে পেয়েছি ইতিমধ্যে বেশ কিছু গাড়ি রওনা দিয়েছে অনেকগুলো গাড়ি রওনা দিচ্ছে অর্থাৎ যে জায়গাটি যাবে গন্তব্য বুঝে কিন্তু এখান থেকে গাড়িগুলো পাঠানো হচ্ছে যে একটি জায়গায় যেতে কোন সময় লাগতে পারে পৌঁছাতে কী ধরনের সময় লাগতে পারে সার্বিক বিষয়গুলো চিন্তা করে কিন্তু গাড়িগুলো পাঠানো হচ্ছে গাড়িগুলোর সাথে একজন কর্মকর্তা যাচ্ছে কয়েকটি গাড়ির সাথে আমরা দেখতে পেয়েছি যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তারা যাচ্ছেন এবং সার্বিকভাবে যদি বলতে পারি মুক্তি এখানকার যে সবশেষ অবস্থা যে সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনে যে শপথ গ্রহণ সেই শপথ গ্রহণের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং গাড়ি পাঠানোর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে সবগুলো গাড়ি এখান থেকে একে একে নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবেন মুক্তি এই ছিল আসলে আমার কাছে এখান থেকে সবশেষ সচিবালয় থেকে যুক্ত ছিলেন শাহরিয়ার জামান দেব সাঁত্রিশ সদস্যের মন্ত্রিপরিষদে এবার একেবারেই নতুন মুখ চোদ্দ জন বাকিরা একাধিকবার ছিলেন মন্ত্রীর দায়িত্বে সেই হিসেবে অভিজ্ঞতার ঘাটতি নেই নতুন ক্যাবিনেটে এছাড়া কর্মদক্ষতা ও নিজ পেশায় সফল এমন ব্যক্তিরা স্থান পেয়েছেন মন্ত্রিসভায় এছাড়া বিবেচনায় ছিল সাংগঠনিক অবদানও সব মিলিয়ে পেশাদারিত্ব ও নতুনত্বের মিশেলে গঠিত হয়েছে এবারের মন্ত্রিসভা জাহিদ হাসানের প্রতিবেদন নোয়াখালী পাঁচ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি টানা তিনবারের সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উনিশশো সালে প্রথম এবং দুই সাল থেকে টানা চতুর্থবার রাষ্ট্র ক্ষমতার সুযোগ পায় এই পাঁচবারই শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায় ছিলেন ওবায়দুল কাদের এই সুযোগ আর কারো হয়নি আওয়ামী লীগের দুজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ ও ডাক্তার দীপুমণি টানা চতুর্থবারের সরকারের তিন দফায় মন্ত্রিপরিষদে আছেন এবারও থাকছেন পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্বে টানা তৃতীয়বারের মতো আইনমন্ত্রী আনিসুল হকও থাকলেন অপরিবর্তিত আইন আদালত পাড়ার অনেক ইস্যুতে গণমাধ্যমে সোচ্চার ছিলেন তিনি দগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা সেবায় পেশাগত সুনাম অর্জন এবং বার্ন ও সার্জারি বিষয়ক চিকিৎসা সেবার পরিধি বাড়াতে অবদান রাখায় এবারের মন্ত্রিসভায় ডাক্তার সামন্তলাল সেনকে বেছে নিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সফলতার কারণেই এবারও টেকনোক্র্যাট কোঠায় মন্ত্রী হিসাবে স্থপতি ইয়াফ এস ওসমানকেই বেছে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ রাজনীতি থেকে প্রথমবার মন্ত্রী হচ্ছেন আব্দুর রহমান জিল্লুল হাকিম উপাধ্যক্ষ আব্দুর শহীদ এছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে বিসিবিকে নেতৃত্ব দেয় নাজমুল হাসান পাপনও পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন মন্ত্রিপরিষদে তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় প্রয়াত নেত্রী আইবি রহমানের সন্তান মাঝে বিরতি দিয়ে দ্বিতীয়বার মন্ত্রিপরিষদে জায়গা পেলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক ব্যতিক্রমী চমক হচ্ছেন ঢাকা বারো আসনের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান খান কামাল স্বাধীনতার পর তিনি প্রথম কোনো রাজনীতিবিদ যিনি টানা তিনবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন পুরো দায়িত্ব পালনকালে কোনো বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগ নেই তার বিরুদ্ধে সে কারণে এবারও মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন তিনি উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব পালন করার পর অনেক দিনেই সরকারের বড় কোনো পদে ছিলেন না সাবের হোসেন চৌধুরী সেবার পেয়েছিলেন নৌ পরিবহন ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর দায়িত্ব দুই সালে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন আইপিও সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় দাতাদের সঙ্গে দর কষাকষিতে তার অবদানে স্বীকৃতি পেয়েছেন পূর্ণমন্ত্রী হয়ে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দেয় জন
এদিকে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে গাজীপুর থেকে দুজন নারী সংসদ সদস্যকে রাখা হয়েছে এর মধ্যে সিমিন হোসেন রিমি বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাজউদ্দিন আহমেদের কন্যা রুমানা আলীও নতুন মুখ তবে তার পিতা আওয়ামী লীগের পরীক্ষিত নেতা অ্যাডভোকেট রহমত আলী প্রতিমন্ত্রী হিসাবে প্রথমবার মন্ত্রিসভায় এসেছেন মোহাম্মদ আলী আরাফাত খাগড়াছড়ির কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা টাঙ্গালের আহসানুল ইসলাম টিটু সিলেটের শফিকুর রহমান পটুয়াখালীর মহিবুর রহমান এছাড়া খালিদ মাহমুদ চৌধুরী জুনায়দ আহমেদ পলক নসরুল হামিদকে প্রতিমন্ত্রী হিসাবে বহাল রাখা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশকে এগিয়ে নেয় এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করার কথা জানিয়েছেন খালিদ মাহমুদ চৌধুরী যেখানে একজন শেখ হাসিনা আছে সেখানে কোনো ধরনের সংকট থাকবে না কারণ তিনি এই মুহূর্তে শুধু বাংলাদেশ নয় তাবৎ দুনিয়ার একজন পরীক্ষিত এবং অভিজ্ঞ একজন নেতৃত্ব সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বঙ্গভবনে শপথ দেবেন নতুন মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তাদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন জাহিদ হাসান এখন ঢাকা ডলার সংকটে লোহিত সাগরের রাজনীতি যেন নতুন করে চ্যালেঞ্জের অঙ্ক করছে জ্বালানি হয়ে পড়েছে শাসনের হাতিয়ার এদিকে দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদও কমছে এমন অবস্থায় কেমন হবে নতুন সরকারের জ্বালানি নীতি অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন কৃষি বিদ্যুৎ ও শিল্পের চাকা গতিশীল রাখতে জ্বালানি পরিকল্পনা হতে হবে দূরদর্শী অর্থনীতির জন্য সাশ্রয়ী ও সঙ্গতিপূর্ণ আরও জানাচ্ছেন সেলিয়া সুলতানা বিশ্বে তিরিশ শতাংশ জরুরি পণ্যের যে আদান প্রদান হয় তার মধ্যে বৈশ্বিক বাণিজ্যের বারো শতাংশ হয় লোহিত সাগর রুটে যার মধ্যে রয়েছে তেল খাদ্য ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এই পথে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব রপ্তানির সত্তর শতাংশ ও আমদানিতে আট থেকে দশ শতাংশ তবে ডিসেম্বরে ইয়েমেনের সীমান্তে লোহিত সাগরে মার্কিন জাহাজে হামলার পর অচল অবস্থা শুরু হয়েছে এই জলপথে জরুরি পরিবহনে উত্তম আসা অন্তরিপ ব্যবহারের সিদ্ধান্তে এক মিলিয়ন ডলার বাড়তি খরচ গুনতে হবে আমদানি রপ্তানিকারকদের বাড়বে বিমা খরচ এসব অনিশ্চয়তা আবারও হাওয়া দিয়েছে জ্বালানির দর দামে বছরের প্রথম সপ্তাহ যেতে না যেতেই আমেরিকার আর্থিক প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান সেক্স বলছে অস্থিরতা চলতে থাকলে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে হতে পারে দ্বিগুণ সাগরের রাজনীতি তখন ভাগ বসাবে ভূখণ্ড পেরিয়ে মধ্যবিত্তের আয়ে আমাদের এই সাপ্লাই চেনটা ডিসরাপটেড হয়ে যাচ্ছে এক্সপোর্টটাকে ডাইভার্সিফাই করতে হবে লোহিত সাগর দিয়ে না পাঠিয়ে অন্য কোন পথে পাঠাতে হবে ডাইভার্সিফিকেশন অব দ্য প্রোডাক্ট এবং এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন অব দ্য ডেস্টিনেশন এই দুটো কাজই আমাদের করে যেতে হবে এগুলো যদিও লং টার্ম বিষয় কিন্তু আমাদের রিফর্ম এজেন্ডার মধ্যে এই বিষয়গুলো রাখতে হবে নতুন সরকারের যে অর্থনীতি তার মধ্যে এই এই চিন্তাগুলোকে কিন্তু রাখতে হবে এটা একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের একার না বা কমার্স মিনিস্ট্রির না ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির না বা এনবিআর এর না সবাই মিলে একটা একটা সমন্বিত একটা স্ট্র্যাটেজি এই নতুন সময়ে আমাদের নিতে হবে এদিকে জ্বালানি মূল্য আর সংকট চাপ বাড়াচ্ছে ডলারের বাজারে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ কমে আসায় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি নির্ভরতা বাড়ছে এলএনজি আমদানিতে কাতার ও ওমানের উপর নির্ভর এখান থেকে গত পাঁচ বছরে ছিচল্লিশ দশমিক পনেরো মিলিয়ন ঘনমিটার বা দেড় সিসিএফ এলএনজি আমদানি হয় তাতে দশ মিলিয়ন ডলার গুনতে হয়েছে পেট্রো বাংলাকে পঁচাশি হাজার ছশো সাতষট্টি কোটি টাকা খরচ হয় আর গত অর্থ বছরের অঙ্ক পঁচিশ হাজার কোটি টাকা বিশ্লেষকরা বলছেন ডলার সংকটে শুধু কৃচ্ছতা সাধন নয় বিদ্যুৎ ও শিল্প উৎপাদন গতিশীল রাখতে জ্বালানির জোগান নিশ্চিত করতে কূটনীতিতে আনতে হবে নতুন প্রতিযোগী বাংলাদেশের অধিকাংশ মার্চেন্ডাইজ কিন্তু যেটা এক্সপোর্ট করি ইম্পোর্ট করি লোহিত সাগর দিয়ে আসে আমাদের কিন্তু বিকল্প খুঁজতে হবে আমাদের যে জ্বালানির সূত্র শুধু মিডল ইস্টে না রেখে আমদানি ডাইভার্সিফাই করতে হবে ফুয়েল ডাইভার্সিফাই করতে হবে এই জিনিসটাই আমাদের করা উচিত আর আরেকটা কম্পিটিটিভ মূল্য নিতে হবে আমাদের যদি আমরা একমাত্র সূত্র কয়লা যদি ইন্দোনেশিয়ার থেকেই নেই আর একমাত্র এলএনজি যদি কাতার এবং ওমান থেকেই নেই তাহলে কিন্তু আমাদের বিপদ আছে আমরা অন্য রুটে এগুলি দেখতে হবে এগুলি আমাদের যে দুতিয়ালি যে ডিপ্লোম্যাসি সেই ডিপ্লোম্যাসিকে ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি করতে হবে এবং ডিপ্লোম্যাটসদের খুব সিরিয়াসলি যাদের কাছ থেকে আমরা আনবো সেখানে এনগেজ হইতে হবে এবং ওই সব দেশে আমাদের যদি বাংলাদেশি প্রবাসী এক্সপার্টস থাকে তাদের এনগেজ করতে হবে অর্থনীতিতে কৃষির অংশগ্রহণ এখনও শিল্প থেকে বেশি তাই সামষ্টিক অর্থনীতিতে কৃষকের যৌক্তিক অংশীদারিত্ব কৃষি পণ্যের লাভের অংশ পৌঁছানো ও সোলারের মাধ্যমে জ্বালানি নিশ্চয়তা কৃষিতে ভর্তুকের চাপ থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে সরকারকে এই সংকটে
কৃষক যদি তার ন্যায্য মূল্যটা পায় সে যদি মানে মূল্যটা নিয়ে স্যাটিসফাইড থাকে এখন যেটা সে 5 টাকায় বিক্রি করছে সেটা যদি 15 টাকায় বিক্রি করে তখন তার এখানে খরচ করতে কোনো কষ্ট হবে না হ্যাঁ সে তো উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক বেশি টাকা পাচ্ছে কিন্তু আমরা ওই জায়গাটা তো নিশ্চিত করতে পারছি না যার কারণে সাবসিডির উপরেই নির্ভর নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে সোলারের মাধ্যমে কিন্তু ইরিগেশন এখন অনেক আমরা জ্বালানি খরচ বাঁচাতে পারছি দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যে জৈব সার করা ওয়েস্ট থেকে আমাদের জৈব সারও হবে আর একটা হচ্ছে ওয়েস্ট থেকে আমরা জ্বালানিও পাবো এটা মানে আমাদের তো ওয়েস্টের কোনো শেষ নাই মানে এইটা আমাদের এখানে আমরা চ্যাম্পিয়ন তো এই জিনিসটাকে যদি আমরা এই জৈব সার এবং জ্বালানি দুটাতেই ব্যবহার করতে পারি এই ক্ষেত্রে সরকার অনেকখানি এগিয়ে যাবে দু হাজার পঁচিশ সাল নাগাদ দেশে ছশো পনেরো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের জোগান নিশ্চিতে পুরনো কূপ সংস্কারের সাথে সাথে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান করছে পেট্রোবাংলা জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে দেশের জনশক্তি কাজে লাগালে এলএনজি নির্ভরতা কমে আসবে সাশ্রয় হবে ডলার সেলিয়া সুলতানা এখন ঢাকা লোহিত সাগরে হুতি বিদ্রোহীদের হামলা শুধু জ্বালানিতে নয় নিত্যপণ্য ও ভোগ্যপণ্য আমদানি রপ্তানিতেও সংকট তৈরি হয়েছে বিশ্বজুড়ে আক্রমণের আতঙ্কে রয়েছে শিপিং কোম্পানিগুলো এখনও বন্ধ রয়েছে বারোটি শিপিং কোম্পানির পণ্য পরিবহন এই পরিস্থিতি বেশি দিন চলতে থাকলে অস্থির হয়ে উঠতে পারে আন্তর্জাতিক পণ্য বাজার জোহানারা ভুইয়ার প্রতিবেদন লোহিত সাগরে পণ্যবাহী জাহাজে আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা টানা দুই মাস ধরে চলা এই ঘটনার জল গড়িয়েছে বহুদূর হামাস ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর পর ১৯ নভেম্বর ইসরায়েলের মালিকানাধীন একটি কার্গো শিপে নাটকীয় অভিযান চালায় হুথিরা এর কিছুক্ষণ পরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেই ভিডিও প্রকাশ করে তারা এমনকি জাহাজ থেকেও ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে মিসাইল ছোড়ে তারা তাদের দাবি ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের কাছে খাবার ও ঔষধ না পৌঁছালে এই পথ দিয়ে কোনো মালামাল পার হতে পারবে না সেই সঙ্গে বাণিজ্যিকভাবে দুর্বল করে দেয়া হবে ইসরায়েলকে হুতিদের দাবি লোহিত সাগর দিয়ে ইসরায়েলের আমদানি রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেলে দেশটির অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে নেতানিয়াহু সরকার সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ হুতিদের এমন কর্মকাণ্ডের পুরোপুরি পৃষ্ঠপোষকতা করছে ইরান বিশ্লেষকদের ধারণা দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েল ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে মুছে ফেলতে কাজ করছে তেহরান আর ইরানের উদ্দেশ্য হাসিলেই মাঠে নেমেছে বিদ্রোহী হুথিরা গোষ্ঠীটির শীর্ষ নেতা মোহাম্মদ আলী আল হুথি শুক্রবার বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে লোহিত সাগরে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকার কথা জানান পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের উপর অত্যাচার বন্ধ না হলে সুয়েজ খাল দিয়ে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গোষ্ঠীটির নেতারা এর মধ্যে ডেনমার্ক ভিত্তিক জায়ান্ট শিপিং কোম্পানি মায়ার্স সহ বারোটির বেশি শিপিং কোম্পানি সুয়েজ খাল দিয়ে তাদের জাহাজ চলাচল বন্ধ রেখেছে বাণিজ্যিক জাহাজগুলো আফ্রিকার কেপ অফ গুড হোপ রুট ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে আর এটাই বড় অর্জন বলে মনে করছেন হুতিরা আর একে আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে ওয়াশিংটন ও তেল আবিব আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে লোহিত সাগরে কার্গো জাহাজে আক্রমণে বাড়ছে পশ্চিমাদের দুশ্চিন্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন এদিকে সুয়েজ খালের পরিবর্তে আফ্রিকার রুট ব্যবহার করলে দশ দিন অতিরিক্ত সময় লাগে মালবাহী এসব জাহাজের এতে সময়ের সঙ্গে বাড়ছে পরিবহন খরচ যার প্রভাব পড়তে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক পণ্য বাজারে জাহানারা ভুঁয়া এখন বিশ্ব রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে চলছে চার দিনের তৈরি পোশাক শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সেখানে আছেন সহকর্মী মরিও মাজিজ মরিম যুক্ত হচ্ছে তার সাথে মরিম যেখানে সেখানে যে প্রদর্শনীতে পোশাকগুলো রয়েছে সেগুলো বিদেশি ক্রেতা বিক্রেতা সেখানে দেখছেন কেমন সংখ্যা এছাড়া মেলা থেকে আয়োজকদের প্রত্যাশা কি নাফি মেলাটি কিন্তু উদ্বোধন করা হয়েছে সকাল এগারোটায় চলবে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এবং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই দেশীয় বিদেশ বিদেশি ক্রেতা বিক্রেতা রয়েছে এবং এখানে কিন্তু বিশটি দেশের তিনশো পর্যটক আসলে আসছেন এবং তিনশোরও বেশি মানুষ কিন্তু এখানে এসেছেন শুধুমাত্র মেলা মেলা পর্যবেক্ষণ করার জন্য এখান থেকে কিন্তু আপনি গার্মেন্টসের বিভিন্ন পণ্য কিনতেও পারছেন এবং বাংলাদেশি গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি সব 
সবচেয়ে বৃহৎ বাজারগুলো তালিকা শীর্ষে রয়েছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তো যুক্তরাষ্ট্রে যে পণ্যের বাজারগুলো রয়েছে সেখান থেকেও কিন্তু মানুষজন অনেক এসেছেন এবং মেলা পর্যবেক্ষণ করছেন এবং মেলা দেখছেন অনেক অনেকে আবার অর্ডার দিয়ে যাচ্ছেন পণ্যের প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং অটোমেশন পদ্ধতির প্রযুক্তিগত পণ্য গার্মেন্টস সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দিতেই কিন্তু এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে পোশাক শিল্পে আর এমজি এখন লেজার কাটা থ্রি ডি প্রিন্টিং সহ বিভিন্ন পণ্য কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে যা কাজের গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে এছাড়া স্পিনিং টেকনিক নিটিং মেশিন লেজার প্রিন্টিংগুলো ন্যায়ন প্রযুক্তি এখানে ব্যবহার করে এ খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে যাচ্ছে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যই কিন্তু এই এক্সপোর্টির আয়োজন করা হচ্ছে এবং নামে দামি ব্র্যান্ডের সব যন্ত্রপাতি রয়েছে এখানে যেগুলোতে আসলে ব্যবহার করা হয়েছে সর্বাধুনিক সব প্রযুক্তি যেসব যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে আসলে কমে আসবে শ্রমশক্তি এবং প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়বে গার্মেন্টস খাত এটাই আসলে এই মেলাটির মূল লক্ষ্য এবং দেশি বিদেশি বিভিন্ন ক্রেতা বিক্রেতা এখানে আসছেন এবং মেলা দেখছেন পর্যবেক্ষণ করছেন এবং আমি যদি বলতে চাই যে এই মেলা হচ্ছে চার দিন চলবে এবং সকাল এগারোটা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত চলবে এবং আপনি জানেন যে সবার জন্য কিন্তু আমি আগেরবারও বলেছিলাম যে সবার জন্য কিন্তু এই মেলাটি উন্মুক্ত সবাই এখানে আসতে পারবেন পণ্যগুলো দেখতে পারবেন এবং কিনতে পারবেন নাফি এখান থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তৈরি পোশাক শিল্পর পণ্য আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী চলছে রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার সেখান থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী মরিও মাজিস মৌরিন দিন দিন দেশের সড়ক মহাসড়কে বাড়ছে দুর্ঘটনা সড়ক দুর্ঘটনা এবং এর প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ বছরে সতেরো থেকে উনিশ হাজার কোটি টাকা দুর্ঘটনার কারণে বছরে জিডিপির এক দশমিক ছয় শতাংশ হারাচ্ছে বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন সড়ক দুর্ঘটনা দেশের প্রবৃদ্ধি ও মানব উন্নয়নকে দুর্বল করে দেয় জাবেদ আবদুল্লার প্রতিবেদন দিনের কাজের ব্যস্ততার মাঝে কিংবা কোনো আনন্দ সময়ে আমাদের স্তম্ভিত করে দেয় টেলিভিশন বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভেসে ওঠা কোনো ছবি বা খবর খবরটি সড়ক দুর্ঘটনায় বন্ধু স্বজন হারানোর কাছের মানুষ না হলেও যে কোনো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মুহূর্তের জন্য হলেও আমাদের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বরাদ দিয়ে বুয়েটের এআরআই তথ্য বলছে গড়ে প্রতিদিন সড়কে সাত থেকে আট জন মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন সেই সাথে দুর্ঘটনার পর বাড়ছে পরিবহন মেরামত আর আহতদের চিকিৎসা ব্যয় ওই গাড়িটা এক সাইডের দরজায় একেবারে এই আরেক গাড়ির সাথে লাগিয়ে উড়ি গেছে গা প্রায় আমার এক লক্ষ টাকার উপরে লাগছে প্রায় বড় দুর্ঘটনা হইলে তো মনে করেন চার পাঁচ লাখ টাকা লাগে জায়গা ড্রাইভার হেলপারের জীবনও জায়গা আর্থিকভাবে প্রায় আমি ছয় সাত লাখ টাকার মতো তলে পড়ে গেছি মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে আমি প্রথমে অ্যাম্বুলেন্স বানা দিছি ছয় হাজার তারপরে এখানে আসছি এখানে আসি বোতল খাওয়া দাওয়ার হিসাব করে এখানে চার পাঁচ হাজার খরচ হয়েছে তারপরে আবার এখানে এটা বিল মনে হয় তিন হাজার কত দিয়ে উঠছি তো এভাবে পনেরো হাজার মতন খরচ হয়েছে প্রায় চল্লিশের মতো আমরা খরচ করেছি বাকি টাকা কত লাগবে সেটা এখন আমরা বলতে পারতেছি না দিন গড়িয়ে রাত সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সড়কে বিরামহীনভাবে ছুটে চলছে গতিময় পরিবহন সেই সাথে সচেতনতার অভাবে সড়কে বাড়ছে দুর্ঘটনা বিশ্লেষকরা বলছেন বেপরোয়া চালক আর যাত্রী পথচারীদের ট্রাফিক আইনের প্রতি যে অবাধ্য মনোভাব তা দূর না করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনার লাগাম টেনে ধরা সম্ভব নয় সাধারণত চালকরা দিনের দুই ভাগে কাজ করেন বিশ্রাম না নিয়ে এক নাগারে আটচল্লিশ থেকে ছিয়ানব্বই ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনার কারণ হবার কথাও জানা যায় ক্যামেরার লেন্সে ধারণ করা ছবি বলে দেয় সড়কে প্রাণ ঝরে পড়ার কারণ এ চিত্র দেখে মনে হবে মূল সড়ক দিয়ে একরকম অনিয়মই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে রং সাইডে না গেলে এখন যাওয়া লাগবে ভেতর দিয়ে অনেক দূর ঘুরে যাওয়া লাগে বুয়েটের সড়ক দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের আরো তথ্য বলছে যানমালের ক্ষতি ও দুর্ঘটনা থেকে সৃষ্ট যানজট অর্থনীতিকে বাধাগ্রস্ত করছে দেশের কর্মক্ষম ব্যক্তিরাই সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি 
সড়ক দুর্ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে এটা কোনো পূর্ব কোনো সংকেত থাকে না ফলে এটা আমাদের একটা ইকোনমিতে বড় একটা ধাক্কা তো এবং জিডিপি হিসাবে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ক্ষতি হচ্ছে আমাদের এই সড়ক দুর্ঘটনার জন্য কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীগুলো কিন্তু আর জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছে না দেন হচ্ছে অনেকেই আহত হচ্ছে তাদের চিকিৎসা ব্যয় তাদের হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে কাজটা তারা করত সেটা তারা করতে পারছে না ইনকাম সোর্সটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ফলে একটা ফ্যামিলি কিন্তু দেখা যাচ্ছে মানে দায়িত্ব নিচে চলে যাচ্ছে এদিকে পুলিশ বিভাগ বলছে ট্রাফিক আইন অমান্যদের প্রতি পুলিশ প্রশাসন আগেও কঠোর ছিল এখনও আছে আমাদেরকে ট্রাফিক আইনটা যথাযথ মেনে চলতে হবে অর্থাৎ যারা রেড সিগনাল পড়ল সামনে গাড়ি নেই যানবাহনে আমি চলে গেলাম এটা কিন্তু ঠিক না অবকাঠামোগত অনেক উন্নতি হয়েছে যেখানে যে সুযোগ নাগরিক সুবিধাগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা এই সেই মাইন্ডসেটটা আমার থাকতে হবে যে আমাকে সেই সুবিধাগুলো অ্যাভেল করতে হবে এগুলো কিন্তু ট্রাফিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে কিন্তু এগুলো করা হয়েছে দু হাজার উনিশ সালে আগস্ট মাসে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ছাব্বিশতম সভায় সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পক্ষ থেকে পনেরো সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এই কমিটি সাতটি সবার মাধ্যমে দুর্ঘটনার কারণ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন জমা দেয় সবাই সুপারিশগুলো সংযোজন পরিবর্তন করে অনুমোদন করা হয় রিকশা অটোরিকশা ও বিচিত্র ধীর গতির বাহন এখনও সড়ক পথকে রেখেছে ঝুঁকির মধ্যে জাবেদ আবদুল্লাহ এখন ঢাকা ভোটার ব্যালটে সিল মারলেও পছন্দের প্রার্থীর প্রতীকে যোগ হয়নি সেই ভোট নিউ মেনে ব্যালটে ভোট দিতে না পারায় সেই ভোট যোগ হয়েছে বাতিলের তালিকায় ভোট প্রদানে অজ্ঞতা দূর করতে সচেতনতা বাড়ানোর কথা বলেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা সাইফুল সাগরের ক্যামেরা জানাবেন হেদায়তুল ইসলাম বাবু ভোটাররা কেন্দ্রে গিয়ে পছন্দের প্রতীকে ভোট দিয়েছে ঠিকই কিন্তু গণনায় কোনো প্রার্থীর নামের পাশে যোগ হয়নি সেই ভোট দিনভর ভোট গ্রহণের পর গণনা শেষে ফলাফলে দেখা যায় বৈধ ভোটের বাইরে বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যাও কম নয় উত্তরের জেলা বগুড়ায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতাশ শতাংশ ভোটার ভোট দিলেও তার মধ্যে প্রায় তিন শতাংশ ভোটই বাতিল হয়েছে গেল একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যা ছিল এক দশমিক দুই শতাংশ অনেকে তাদের পছন্দের কাঙ্ক্ষিত প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে ইচ্ছে করে হয়তো বা দুই তিনটা মার্কাতে ভোট দেয় অথবা একাধিক মার্কাতে ভোট দেয় অথবা ওখানে ভোট বাতিল করার জন্যই কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবেই করতে পারে কাগজটা কিভাবে ভাঁজ করে জমা দিতে হবে এই জিনিসটার অভাব রয়েছে নির্বাচন কমিশন যদি ভোটের আগে এটার একটা প্রচার প্রচারণা বা সচেতনা করে তাহলে মনে হয় যে এই বাতিল ভোটের সংখ্যা কমে যাবে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচন আয়োজনের পরেও বাতিল ভোট অর্থ নয় শুধু সময়েরও অপচয় হচ্ছে ব্যালটে সিল মারার ক্ষেত্রে মানসম্মত কালির ব্যবহার নিশ্চিত ও বাতিল ভোটের কারণ অনুসন্ধান এখন সময়ের দাবি বলছেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মোহন আখন্দ ও ব্যবসায়ী আবু মোত্তালিব মানিক বাতিল ভোটে একটা বিশাল অঙ্ক এত ভোট কেন বাতিল হলো এটা কি অজ্ঞতাবশত নাকি ইচ্ছাকৃত নির্বাচন মানে অনেক টাকার ব্যয় তো বাতিল ভোট যেন মানে শূন্য না হলো একে রিজনেবল একটা হারে যেন নামানো যায় এটা একটা উদ্যোগ থাকা দরকার আমি নিজেও ভোট দিতে গেলাম যখন আমি প্যাডে সিল নিলাম সিল নিয়ে যখন ব্যালটে মারলাম মারার পরে যখন আমি ভাঁজ দিলাম দেখি ওই সিলটা ওই কালারটা অপোজিট সাইডে চলে আসে এইটাই হচ্ছে আমার এই দুইটা কারণে মনে হয় যে বেসিক্যালি ভোট নষ্টের মূল কারণ ভোট বাতিলের বিভিন্ন কারণ তুলে ধরে বগুড়া জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা জানালেন ভোটদানের সঠিক পদ্ধতি নিয়ে সাধারণকে সচেতন করতে প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলো সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে যারা ভোটার আছে ভোটারদেরকে এই বিষয়ে আরও অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করতে হবে এবং যারা প্রার্থী আছে তারা যখন ক্যাম্পেইনটা করে তাদের ওই ক্যাম্পেইনের মধ্যে ভোটাররা কীভাবে ভোটটা দিবে একটা ব্যালট পেপার কি হতে পারে সেটার নমুনা তাদেরকে কীভাবে সিল মারতে হবে এটা আসলে যদি তাদেরকে অ্যাওয়ার করা হয় তাহলে আমার মনে হয় এটা রেশিওটা কমে আসবে এগারো কোটি একানব্বই লাখ এক হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন ভোটারের মধ্যে সাত জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুইশো আটানব্বইটি আসনে ভোট দিয়েছেন চার কোটি নিরানব্বই লাখ পঞ্চান্ন হাজার চারশো চুয়ান্ন জন ভোটার হেদায়তুল ইসলাম বাবু এখন বগুড়া নড়াইলের কৃষি নির্ভর রথডাঙ্গা গ্রামের পরিচিতি এখন কুয়েত গ্রাম নামে গ্রামটির অন্তত সাতশো মানুষ থাকেন প্রবাসে প্রতি মাসের রেমিটেন্স পাঠান অন্তত পাঁচ কোটি টাকা 
আর গত পনেরো বছরে ছোট এই গ্রামটিতে রেমিটেন্স এসেছে অন্তত নশো কোটি টাকা ইমরান হোসেনের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত প্রতিবেদনে নড়াইল সদরের রথডাঙ্গা গ্রামের প্রান্তিক কৃষক মোহাম্মদ আকুব্বর শেখের ভাগ্য বদলের গল্পে শুরু দুই দশক আগে সে সময় বরগা চাষ করে সংসার চালাতেন তিনি বিশ বছর আগে ভাইয়ের সহযোগিতায় পাড়ি জমান প্রবাসে জীবনের বিশ বছর কাটিয়েছেন কুয়েতে এই সময়ে ধার দেনা শোধ করে আরও দুই ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছেন অভাবে জীবনে তিনি এক সময় অন্যের যে সকল জমি বরগা চাষ করেছেন এখন সেই সব জমি কিনে সে জমিতে সরিষা চাষ করে এভাবে কাজ করছেন প্রবাসে থেকে নিজ গ্রামের বাড়িতে নির্মাণ করেছেন বহুতল ভবন শুধু গ্রামে নয় নড়াইল শহরেও জমি কিনে গড়েছেন ছয়তলা বাড়ি ছেলেরা ইনকাম করেছে আমি করেছি করে নড়ালে বাড়ি করেছি ছয়তলা গ্রামে বাড়ি আছে তিনতলা তা আল্লাহ রহমত আমি ভালোই আছি নড়াইল শহর থেকে চার কিলোমিটার দূরের চিত্রার পাড়ের এই গ্রামটিতে প্রায় দশ হাজার মানুষের বসবাস এই জনপদের সাতশো জন পুরুষ থাকেন কুয়েত মালয়েশিয়া সৌদি আরব কানাডা ইতালি সহ বিভিন্ন দেশে এর মধ্যে অন্তত পাঁচশো জন থাকেন কুয়েতে এক সময় এই গ্রামের শতভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভর করত তখন প্রতিনিয়ত এখানে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ লেগেই থাকত আশির দশকের শেষের দিকে এই গ্রামের মানুষ জীবিকার তাগিদে প্রবাসে পাড়ি জমাতে থাকেন বর্তমানে এই গ্রামের শতভাগ পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য বিভিন্ন দেশে রয়েছেন বর্তমানে এই গ্রামের অর্থনীতি মানে রেমিটেন্স বিদেশ যাওয়ার পরে এই গ্রামে একটা বাড়ি করছি শহরে কিছু জায়গা জমি আছে বিলেন কিছু জমি আছে গ্রামে রয়েছে একটি বাজার প্রাইমারি স্কুল ও হাই স্কুল রয়েছে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক শুধু এই গ্রামের প্রবাসীদের কথা চিন্তা করে এখানে রয়েছে অগ্রণী ব্যাংকের একটি শাখা এখানে প্রতিনিয়তই আমাদের যে বিদেশি যারা থাকে তারা এখানে অ্যাকাউন্ট খুলছে তাদের পরিজনের অ্যাকাউন্ট মার নামে বাবার নামে এবং অধিকাংশ অ্যাকাউন্ট যারা খোলে তারা কুয়েত প্রবাসী বেশি তাদেরই মা তাদেরই বাবা হয়তো এখানে অ্যাকাউন্ট খুলতেছে এবং প্রতিনিয়ত তারা টাকা পাঠাচ্ছে বিদেশ থেকে রেমিটেন্স পাঠানোর ফলে আশপাশের গ্রাম থেকে এই গ্রামের অর্থনীতি বেশি শক্তিশালী এই জনপদে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কমেছে আমাকে দেশের জন্য উপকার এই রেমিটেন্স পাঠানোর জন্য এবং যত টাকার সবচেয়ে বেশি উপকার যে সেই সময় যে ধরনের ঝামেলা ছিল সেই ধরনের ঝামেলা বর্তমান মোটেই নাই প্রবাসে যাওয়ার আগে স স কাজের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে গেলে আরও বেশি রেমিটেন্স উপার্জন করতে পারবে বলে মনে করেন এই কর্মকর্তা যে সাবজেক্টগুলো ডিমান্ড যত বেশি সেই সাবজেক্টগুলোতে তারা তত বেশি বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যায় আপনি জেনে খুশি হবেন যে গত ব্যাচ এবং এই ব্যাচ মিলায় আমার প্রায় নয় দশ জন অলরেডি ইতালিতে চলে গেছে এই গ্রামের প্রবাসীদের সাফল্য দেখে আশপাশের গ্রামের মানুষও বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন এখন নড়াইল রেমিটেন্স পাঠানোর প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বাংলাদেশি প্রবাসীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী রেমিটেন্স পাঠানোর তালিকায় চতুর্থ স্থানে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান তবে নতুন উদ্যমে আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় সেখানে থাকা বাংলাদেশিদের নিউইয়র্ক থেকে আরও জানাবেন তোফাজল লিটন করোনা মহামারী পরবর্তী বছরগুলো যুক্তরাষ্ট্রে ছিল অর্থনৈতিক মন্দা দু সালে ফের ব্যবসা বাণিজ্য ভালো হতো শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসীরা প্রত্যাশা করছেন দু হাজার চব্বিশ সালে আগের বছরের তুলনায় সব দিক দিয়ে ভালো হবে তাদের জন্য প্যান্ডামিকের আগের যে অবস্থা ছিল আমাদের ব্যবসার খুবই ভালো অবস্থা ছিল এই ধারাবাহিকতা হয়তো দু হাজার চব্বিশ থেকে পুরো দমে শুরু হয়ে যাবে প্যান্ডামিকের আর কোনো বাধা থাকবে না আশা করছি দু হাজার চব্বিশ পুরো দমে আমরা ভালো ব্যবসা করতে পারবো যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের অন্যতম কেন্দ্র নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস দু সালে এখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বেশ কয়েকটি নতুন প্রতিষ্ঠান গত বছর আমরা শেফস মহল রেস্টুরেন্ট উদ্বোধন করছি এখানে আমরা টোটালি একটা ফ্যামিলি এভারমেন্ট তৈরি করার চেষ্টা করতেছি দু হাজার আমরা আরও ভালো বিজনেস করতে পারবো তবে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের ব্যবসা বাণিজ্য কিছুটা গতি দেখা গেলেও চাকরির বাজার দেখা যাচ্ছে মন্দা রাশিয়া ইউক্রেন এবং ইসরায়েল ফিলিস্তিন যুদ্ধের কারণে এ অবস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী দু সালের জুলাই মাস থেকে এ পর্যন্ত এক মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশে পাঠিয়ে প্রথম অবস্থানে আছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রবাসীরা সৌদি আরব রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে তারা পাঠিয়েছেন এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার তবে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের অবনমন হয়েছে গত অর্থ বছরে 
কিছু সময় প্রথম অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নেমে এসেছে চতুর্থে এখানকার অভিবাসীরা বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন ছয়শো মিলিয়ন ডলার সৌদি আরবের রেমিটাস কমে যাওয়ার ফলে আমরা প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম কাজে সবার আমাদের মধ্যে একটা ধারণা হয়েছে যে আমরা আসলে রেমিটাস বোধ হয় নাম্বার ওয়ান বিষয়টা আসলে ঠিক ওই রকম না তবে গত পরপর দুই বছর একুশ বাইশ এবং বাইশ তেইশে অর্থ বছর বাংলাদেশের অর্থ বছরে আমেরিকা থেকে রেমিটাসের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ দ্বিতীয় সৌদি আরব প্রথম আর আমেরিকা থেকে দ্বিতীয় কিন্তু এই বছরের শুরু থেকে দেখা যাচ্ছে যে রেমিটাস আমেরিকা থেকে অনেক কমে গেছে এছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন থাকায় অনেক প্রবাসী রেমিটেন্স পাঠাননি এতদিন অভিবাসীদের প্রত্যাশা বৈধ পথে আরও বেশি রেমিটেন্স পাঠিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান প্রথম পর্যায়ে নিয়ে যাবেন তারা তোফাজুল লিটন এখন নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র এবার আন্তর্জাতিক ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক টানা পড়েনে এবার চীনের দ্বারস্থ হয়েছে মালদ্বীপ দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার ষাট ভাগ আসে পর্যটন খাত থেকে সম্প্রতি মোদীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে মালদ্বীপ বয়কটের ডাক উঠে ভারত জুড়ে এতেই শঙ্কার মুখে পড়ে দ্বীপ রাষ্ট্রটির অর্থনীতি মালদ্বীপের সঙ্গে পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে চুক্তি করেছে চীন আরও জানাচ্ছেন তানভীর জনি ভারত মহাসাগরে এক হাজার দুইশোটির মতো ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে মালদ্বীপ গঠিত এর মধ্যে কম বেশি দুইশোটিতে জনবসতি আছে সাড়ে পাঁচ লাখ জনসংখ্যার দেশটির অর্থনীতি প্রধানত পর্যটন নির্ভর দেশের মোট প্রবৃদ্ধির আঠাশ শতাংশ পর্যটনের অবদান আর বৈদেশিক মুদ্রার ষাট ভাগ আসে এক হাত থেকে এছাড়া সমুদ্র সম্পদ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প মালদ্বীপের অর্থনীতিকে গতিশীল রেখেছে মালদ্বীপে পর্যটকদের বড় একটি অংশ ভারতের ভারতীয় ধনী ও উচ্চবিত্তদের ছুটি কাটানোর প্রথম পছন্দের জায়গা মালদ্বীপ তবে মোদীর লাক্ষাদ্বীপ সফরের পোস্টে মালদ্বীপের তিন মন্ত্রীর আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে ভারত মালদ্বীপের কূটনৈতিক টানা পড়েন শুরু এ ঘটনায় নিঃশর্ত ক্ষমা ও দুঃখ প্রকাশ করে মালদ্বীপের পর্যটন সংস্থাগুলো অন্যদিকে তিন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে মালদ্বীপ সরকার বলছে এসব মন্তব্যের সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই তবে লাভ হয়নি খুব একটা মালদ্বীপ ভ্রমণ বয়কটের ডাকে সাড়া দেয় সাধারণ ভারতীয় থেকে তারকা সবাই এগিয়ে আসে ভারতীয় ট্রাভেল কোম্পানিগুলো এতেই বিপাকে পড়ে দ্বীপরাষ্ট্রটি ইতোমধ্যে মালদ্বীপে চোদ্দ হাজারেরও বেশি হোটেল ও বিমান বুকিং বাতিল করেছে ভারতীয়রা দেশটিতে হোটেল ভাড়া কমে গেছে বিশ শতাংশ পর্যন্ত from India to Maldives. So we are letting go of this business as an opportunity uh, to promote our homegrown destination like Lakshwadeep. ভারত থেকে পর্যটকরা মুখ ফেরানোই এবার চীনের দুয়ারে করানাচ্ছে মালদ্বীপ চীন সফরে গিয়ে আরও বেশি চীনা পর্যটক পাঠাতে অনুরোধ জানান প্রেসিডেন্ট মৈর্য ভারত মহাসাগরে পর্যটন শিল্প উন্নয়নে পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে দুই দেশ ভারতের ধারণা মালদ্বীপ চীনের দিকে ঝুঁকছে তবে ভারত চায় না তার ঘরের কাছে চীনের কোনো ঘাটি থাকুক পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস নেতা মৈজুর নির্বাচনী এজেন্ডায় ছিল মালদ্বীপকে ভারতের প্রভাব মুক্ত করা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে পঁচাত্তর ভারতীয় সেনাকে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন এছাড়া সরকার গঠনের পর মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের সফরের তালিকায় প্রথমেই থাকে ভারত তবে মৈজু প্রথম সফরে যান ভারতের মানবাধিকার রক্ষার করা সমালোচক তুরস্কে এরপরই যান চীনে মালদ্বীপের রাজনীতিকদের একটি বড় অংশ মনে করেন মালদ্বীপ সরকারের উচিত ভারতের কাছে ক্ষমা চাওয়া তানভীর জনি এখন বিশ্ব ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক আদালতে দুই দিন ব্যাপী মামলার যুক্তি তর্ক শুনানি শুরু হয়েছে তবে সব অভিযোগ অস্বীকার করছে ইসরায়েল এদিকে লোহিত সাগরে হুতিদের ঠেকাতে জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন টাস্ক ফোর্সে একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন বিশ্ব নেতারা যদিও ভোটদানে বিরত ছিল চীন রাশিয়া সহ চার দেশ তানভীর জনের আরেকটি প্রতিবেদন গত উনত্রিশ ডিসেম্বর জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালত বা আইসিজিতে ইসরায়েলি বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে মামলা করে দক্ষিণ আফ্রিকা মামলার আবেদনে বলা হয় ইসরায়েল উনিশশো সালের জাতিসংঘ গণহত্যা কনভেনশন আইন ভেঙে গাজাই হামলা চালাচ্ছে চুরাশি পৃষ্ঠার আবেদনে গাজায় জরুরি খাদ্য স্বাস্থ্যসেবা জ্বালানি আশ্রয় ও মানবিক সহায়তা দিতে ইসরায়েলের ব্যর্থতা তুলে ধরা হয় 
নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালতে মামলার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে আজ ও কাল দুই দিনের শুনানির জন্য শীর্ষ আইনজীবীদের হেগে পাঠিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা জরুরি ভিত্তিতে গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার ও হামলা বন্ধে বিশেষ অনুরোধ জানাবে তারা সপ্তাহ খানিকের মধ্যে এই নিয়ে রুল আশা করছে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্লেষকরা বলছেন মামলার নিষ্পত্তি হতে কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে ইসরায়েল যদি গণহত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন হারাবে কূটনৈতিকভাবে কোন ঠাসা হবে তারা যুক্তরাষ্ট্রসহ ইসরায়েলের মিত্র দেশগুলো যুদ্ধের পক্ষে সমর্থন যোগাতে পারবে না যদিও ইসরায়েল বলছে আন্তর্জাতিক আইন মেনেই তারা গাজায় সামরিক অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েলরা কোনো অন্যায় করছে না দেশটির প্রধানমন্ত্রী বলেছেন গাজা থেকে হামাসকে নির্মূল এবং বন্দীদের ফিরিয়ে আনাই ইসরায়েলের একমাত্র লক্ষ্য and we are doing so in full compliance with international law the idf is doing its utmost to minimize civilian casualties এদিকে লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে হুতিদের হামলা বন্ধের দাবিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের তোলা এই প্রস্তাবে এগারোটি দেশ পক্ষে ভোট দেয় ভেটু ক্ষমতাধর রাশিয়া ও চীন সহ চারটি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে তবে খসড়া প্রস্তাবে রাশিয়ার আনা তিনটি সংশোধনী বাতিল হয়ে যায় প্রস্তাবে সমুদ্র পথের নিরাপত্তায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায় জাতিসংঘ মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশেষ টাস্ক ফোর্সের আওতায় কাজ করবে সবাই অপারেশন প্রসপারিটি গার্ডিয়ান টাস্ক ফোর্স সমুদ্রপথে জাহাজ সুরক্ষায় কাজ করার বৈশ্বিক সংস্থা যা সম্মিলিতভাবে মেরিটাইম ফোর্সেস এর অধীনে কাজ করে as a maritime nation and as a responsible member of the security council japan cannot let this continue uh, and we strongly believe the council must speak in a unified voice on this matter to protect maritime security and navigational rights in the red sea জাতিসংঘের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় হুতি গোষ্ঠী জানিয়েছে তারা বৈধ প্রতিরক্ষা কাঠামোর মধ্যেই সব করছে প্রস্তাবটিকে রাজনৈতিক খেলা হিসেবে দেখছে ইয়েমেনের এই সশস্ত্র গোষ্ঠী গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে নিরাপত্তা পরিষদকে আহ্বান জানায় তারা তানভীর জনি এখন বিশ্ব শেষ করছে এখন দুপুর এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এখন ডট টিভি এছাড়া ফেসবুক দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি